うですよろしくお願いしますもともと表現する仕事に就きたいって小さい頃から思ってて中学生の時にハマったアイドルさんがいて実際にコンサートとか行ってみた時にすごい心を動かされて私もそんな存在に誰かにとってそういう存在になりたいなってすごい思ったのがきっかけでしたアイドルを目指す。合宿は正直すごい辛かったです。口には出さないようにはしてたんですけどやっぱ口に出すともっと辛くなっちゃうので<笑>一応経験者だけど新しい未経験のダンスを一からやったっていう形になるのでもうがむしゃらにやるしかなくて頑張ったな自分ってすごい思います大変なダンスですね大変でしたあれは<笑><笑>ここまで来たからにはここで終わりたくないし今までこのオーディションで私を見つけてくれて応援してくれた方々にデビューをして恩返しをしたいと強く思っているのでこの気持ちが皆様に伝わっていれば私はすごく嬉しいですなのでぜひ青に投票してくれるとすごく嬉しいですよろしくお願いしますアリーですよろしくお願いしますはもう歌もダンスも未経験で合宿審査参加してもう周りのレベルが結構高すぎてあ大丈夫かなっていうふうに不安はすごくありました本当にもう毎日必死でもうこんなに多分ダンスも歌も練習したことないなっていうぐらいもう毎日練習してなんとか形になってるかなっていうふうには思うんですけどでもまだまだ多分成長していかないといけないなというふうには思ってます私はこのオーディションは、えっと、仕事を辞めて、えっと、挑んでるくらい本当にこのオーディションにかけてて私は一回その就職活動とかを経験した時になんか自分が一番やりたいことって何だろうって考えた時にやっぱりアイドルだなっていうふうに思ったので人生一度きりなので夢を諦めたくないなと思って今回応募しましたはいおおはい<笑>ここまで応援してくださった方々本当にありがとうございますやっぱここまで頑張れてこれたのは本当に今りのこう毎日応援してくださっている方々とかこう SNS とかでいつも温かい言葉をかけてくださる皆様のおかげだと思っているのでその方々のためにも自分のためにも必ずデビューしてデビューという形で恩返ししたいと思ってますのでよろししくお願いします1ですお願いします。私がもともとアイドルが好きで憧れてて憧れに近い存在になりたいと思っててでも近づきたいってわけじゃなくてなんか自分も憧れられる存在になりたかったからですグループ戦だったらグループのみんなで教え合ったり苦手なところは得意な人に教えてもらったりでも個人戦ってなると頼れる人があんまりいなくて大変でしたいやなんかノリが軽いみたいな言われます頭でくるみを割りたいと思います割れました私はゆるいふざけてるみたいな思われがちなんですけど意外と真面目に考えたりしたりしてるのでなんだろうたまに真面目な発信もしていることもあるので、それで私のことを知ってくれたらなと思います。よろしくお願いします。いちごです。よろしくお願いします。私はいろんなアイドルのオーディションを受けてきたんですけど、ここまで進めたことがなかったので嬉しいという気持ちとなりたいだけじゃなれないんだなってすごいオーディションを受けて思っててやっぱり自分が努力しても悔しい思いをたく
さんしたのでここまで来れたことがすごい嬉しいって感じですきっかけは「アイカツ」っていうアニメがあるんですけど高校生がアイドルを目指す内容でそれを見てて勝手に自分がなるものだと思ってたぐらい好きであとはあの高校生になってから女性アイドルさんのコンサートとかライブに行く機会が増えて私もここに立ちたいってすごい直感で思ってそれがきっかけかなと思いますいちごってやりたいんですけどどっち向きですかね<笑>いちごですねいちごですと私はずっとアイドルを目指してきましたここまで来れたのは自分の頑張りもあるんですけど応援してくださったファンの皆さんや家族や友人や親戚の方たくさんいらっしゃいますその皆さんの応援と自分の努力を無駄,し無駄にしないようにこれからも頑張っていきますのでこれで自分の夢を諦めたくないのでぜひ投票してくださったら嬉しいです絶対後悔させません一緒に幸せになりたいですよろしくお願いしますかわちゃんですやっぱりファーストの数回イベントとかでも名前呼ばれた時は本当に嬉しかったしなんか合宿本当に辛かった部分も多かったんですけどここまでやっぱ来れたのをこう審査員の方とかも成長とか見てくれたのかなって思うとすごく嬉しいです。小さい頃からちょっとアイドルっていうのは見ててお姉ちゃんの影響でライブとか握手会とか行くようになってなんかキラキラしたステージで立てるアイドル見てなんか私も変わりない日常を変えたいなっていうふうに思ってキラキラしたステージ立って私も輝きたいなって思ったのが理由です。なんか絵って得意ですかあ、えー、そうですねあの見ながらだったら描けるんですよ。モシャがはい得意かなって感じ。あ何もしてないんですよ。なんかお父さん譲りらしいです。あ頭が。あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ<笑>はいえっと私まだまだ。ダンスとか歌未経験でこう未経験なんですけど成長できる部分はたくさんあると思っているので皆さんに成長した部分をお見せできるように今後 SNS とかでもしっかりアピールして私の魅力を少しでも伝わるように応援したいと思っていただけるように頑張りますのでどうか見守っていて応援していただけたら嬉しいですきなこですよろしくお願いしますマイステージマイステージ自分ができる全力を尽くしてきて悔いはないんですけどそれでも絶対に自分が通過できるっていう自信はどの審査でもなくてまさかこうしてここまで自分が選んでいただけるとは本当に驚きの気持ちと嬉しい気持ちでいっぱいです明確な理由があるわけではないんですけどでもずっと心のどこかでこうステージで輝いてるアイドルに憧れの気持ちを抱いてる自分がいて。このままその自分に正直にならなかったら絶対に後悔するなと思ったので勇気を出して今回挑戦しましたなんかよく冷静だけど心は熱いって言われることが多くて心の奥でたくさんみんなのことを考えて自分なりの表現も考えてそれを、うん、出せるのが魅力かなと思いますはい、あごめんなさい<笑>ごめんなさい<笑>まずはここまで進ませていただいて本当にありがとうございますこれからも私らしく自分なりの表現を一生懸命して皆さんに何か毎日頑張る活力だったりとか笑顔になれるきっかけを与えられるようなそんな存在になれるよう頑張っていきますぜひ応援よろしくお願いします北海道出身十七歳のココアです。十四年間バレエを習ってきていたので。かっこよく決めるところとか。なんか私がやるとバレエっぽくなって。それがあんまり自分の中で好きじゃなかったので。どうやったら。ヒップホップ。ダンスっぽく見えるかっていうのが一番難しかったです。あとノリ表現するの難しくなったです。<笑>そうバレエではこう上半身を動かさないで踊るのでより本当に難しかったです
小さい頃から宝塚音楽学校に入りたいっていうのが本当に夢で2回受けて最終審査の前あ最終審査で落ちてしまったので宝塚は演じて演じ,る演じたものを審査員の方に見ていただくですけどこのオーディションは。なんていうの自分を結構出していかないと相手にやりたいことが伝わらないのでそういうところが結構違いました自分の行きたい世界へ飛び込んで絶対に夢を叶えますずっと習ってきていたバレエとか宝塚を目指していたところからこのアイドルになるためには必要になってくるものが違うと思うんですけどそこも自分自身の中でとっても努力して。皆様を引き皆様の目を引きつけるアイドルになれるように頑張りたいと思いますよろしくお願いします愛知県出身高校2年生17歳の小鳥です正直無理だって思うこととかたくさんあったんですけど皆さんが励ましのコメントとかくださったりそのグループのみんなとかグループとかじゃない子も励ましてくれたりしてなんとかここまで来れました合宿の時なんですけど私本当人見知りで友達できないって思っててお母さんからも「あんたやってけるって言われるぐらい本当に心配だったんですけどみんな優しくて人間の温かさがすごい印象的でしたダンスが本当にできなくて正直小学校の頃やった時にすごい下手くそって言われて避けてきたジャンルだったのでいざやってみると YouTube で確認してみたらあんまりなんか思ってたよりできてなくて切ない気持ちがありましたけどでも伸びしろあるとかきっと今後良くなるって言ってくれたからその期待に応えられるようにもっと頑張っていきたいと思っておりますめっちゃキャドっちゃったなんか変なこと言っちゃっためっちゃ緊張しますやばいですもん本当に今までたくさんあの応援してくださってありがとうございましたこれからもあのもっと応援して応援したいと思ってもらえるようにたくさん努力していくのでずっと見守っていただけたら嬉しいです一緒にデビューを目指してください応援よろしくお願いしますサナです人の時は全力を出し切って頑張ったのでほっとしたっていうのが気持ちでしたセカンドの時は本当に魅力的な子がいっぱい集まっているんだなっていうのを改めて実感して少し自信がない中でセカンド審査を行ったので呼ばれた時は一瞬えってなりましたどういうところでやりたいと思いましたんでしょう私自身がアイドルが大好きなことです街の中で声をかけていただいたこともあったんですけどでももう母がもう一斉で断ってっていうことも何度かあってでも高校生卒業するちょっと前ぐらいに母がこれからはもう自分自身の好きなことをやっていいよって言ってくれてわちょっと挑戦したいなっていう気持ちが湧いてきて最後の20歳の誕生日の月にオーディションに。応募してアイドルを目指し始めましたサナです最後のカメラ目線ですあ、ごめんなさい<笑>私自身が皆さんに勇気と笑顔そして何より幸せを与えられるような存在になりたいと思っていますこれからも私らしく最後まで全力で頑張るので応援よろしくお願いします這い上がり力に定評のあるサマーです私はホワイトナイトの投票でファースト審査もセカンド審査も通過しているんですけど私を応援してくださっている方々に支えられてここまで来たっていう気持ちなので。自分の力であんまり進んでるっていう感じが実感があまりできていなくて今度は私の力で最終合格つかめるように頑張りたいなと思います私は何度も何度もアイドルという夢に挑戦してきて何回もチャンスを逃してきたことはあるけど諦めない気持ちが誰よりも強いと思っています。このオーディションの期間の一日一日を
大切に限られてる時間の中で最後の最後まで自分を発信し続けようと思っていますがもしこのアイドルグループに入れたとしたら何年もずっとずっと愛され続けるグループにそんなグループにしたいです応援してくれたら嬉しいですよろしくお願いしますタマです。まだ一般人の私たちがステージに立ってこう応援してくださる方がいてそこでパフォーマンスができるってオーディション段階ではなかなかないのでよりアイドルになりたいっていう思いが強くなっていってますジープス前でこれなんかずっとつけてますあそうですこれはずっとお守りでつけてますなんかずっとお世話になってた方にいただいてその子に合った言葉が書かれたネックレスをくださって私はキープスマイルっていうだからこれをこう念頭に、なんていうんですか、モチベじゃなくて、なんていうんだろう。モットーだ、モットーに、これをモットーに、このアイドル三点ゼロプロジェクト関係のところに来るときはいつもつけてます。ありがとうございます。で、タマポーズです。ああ、タマポーズ。いや、カメです。はい。<笑>私は本当に。誰か他のみんなより引いててることとかないんですけどでも気持ちの強さは負けてないと思ってますと誰かの支えになれるように私の笑顔で誰かを笑顔にできるように最後まで一生懸命頑張ります、えー、こんな私ですが応援してくださったら嬉しいですよろしくお願いしますあ<笑>チャイですチャイって呼ばれた時にすごい今本当に呼ばれたって思ってしまうぐらいびっくりしてちょっと立ち上がるのに時間がかかってしまって本当にびっくりしましたもともと中学生の頃からアイドルが大好きでこう最初は本当好きっていう気持ちだけだったんですけどこう気づいたら憧れ私もこうなりたいと思うようになっていてスタイリストになりたいっていう面も持っていたので。その専門に行ってこうスタイリストの勉強してたんですけどその時にこう現場とかに行かせていただいた時とかにやっぱりアイドルって素敵だなと思ってやっぱ私ももう一度挑戦したいなと思って今こうやってオーディション受けてます自分のことをこうたくさんの人に知っていただかないといけないので洋服リメイクしたりするのが得意なんですけど自分で衣装を着て今踊って。でダンス取って乗せたりとか今頑張ってます。沈むので、はい、座るとき気をつけて。あ、わかりました。思った以上に沈むので。はい。<笑>チャイです。皆さんに応援したいって思っていただけるように SNS など自分らしく精一杯頑張っていきますので応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。東京都出身ですが、今は北海道に住んでいます。高校2年生16歳、チョコが大好きなチョコです。合宿審査ではグループ G だったので、1位通過という形でセカンド審査に進ませていただいたので、ずっとみんなで協力して支え合って頑張ってきたところから、やっぱ個人戦になってしまって、本当にもう魅力のある子しかいない。グループの中から私が選んでもらって大丈夫なんだろうかとか思ったこともあったんですけどみんなの分も頑張って絶対デビューしたいなって気持ちに変わりました私のことを知っていただく場所はやっぱ SNS が多いと思うのでなんか私だけの魅力を発信して興味を持ってもらえるように頑張ってますじゃん3歳の時に手づかみで捕まえたザリガニのザーちゃんですちっちゃい頃は割と捕まえてて<笑>ザリガニとか虫とか友達に惹かれたりとか家に来る友達はみんな可愛いって言って見てくれます皆さんにたくさん笑顔を届けたいし
私を応援したことを絶対後悔させないように全力で頑張るのでどうかこれからも見守っていただけたら嬉しいですよろしくお願いしますなこですよろしくお願いしますまだここまで来れてるっていう実感が湧いてなくて合宿の通過者発表会の時も昨日の発表の時も自分の名前が呼ばれてるんだけど呼ばれてないみたいな感覚でずっとなんか夢の中にいるみたいというか高校3年生になって受験で進路とか考えていくうちにこのあと大学に行ってどこかへ勤めてっていう。未来を想像したときにワクワクしなくてで自分にとってワクワクすることってなんだろうって考えたときにアイドルだったのでちょっと試しに受けてみようかなっていう感じで受けてみましたやっぱアイドルも好きだったあ、すごく好きです表現者としてのなんか調子良いところとかなんかアピールできるところとかありますなんか私よく感性が独特だねって言われたり面白いねって言われたりするところです<笑>デビューまであと一歩のところまで来ることができましたあともう少しだけ私に力を貸していただけると嬉しいですよろしくお願いしますナビですよろしくお願いしますしぶりにダンスとか歌の練習をしたのでとても楽しかったです雰囲気は最高で<笑>練習の時はちゃんと練習するんですけどオンとオフの切り替えがすごくてオフの時はもう本当にみんな話し合ったりめっちゃ笑ったりして日を重ねるごとに仲良くなっていた気がします小学校の頃に舞台を見て自分もそういうい舞台に立ちたいっていう夢があったんですけど一回中学生になって諦めてたんですけど私が留学行った時にまたダンスを習ってそこでもう一回チャレンジしたいなと思って受けてみました長所ですか明るいところ面白いところって言われますはい。うん、すません<笑>ナビですいつも応援してくださりありがとうございますこれからも最後デビューしてするまで明日からもするまでも頑張るので応援のほどよろしくお願いします2位です何かこんな合宿審査まで行ってそこでも通過して最後まで来れると思ってなかったのでここまででもいろんなことがあったなって思いますしあれが半年前の出来事だっていう思うとすごい長かったです本当に私個性全然ないないのに悩ん,悩んでてこの審査中なんかみんなみたいに何かできるわけでもないし。で自分のいいところって何だろうって考えた時にみんなのことを大切にできるのが自分のいいところだなって思ったのでそのグループ G で活動してた時もそこはすごい意識していてみんながこう自分の意見を言いやすい環境にできるかとか一つの目標に向かって頑張れるような関係性みたいのを自分から作っていきたいなって思ったのでそこは。自分のいいところが発揮できたかなって思います<笑>この子がグループにいたらいいなって思ってもらえるように頑張りますので投票してくださいとはちょっと言いづらいんですけど自分のことを応援してくれて信じてくれたら嬉しいですよろしくお願いしますニコですこの審
差で次のステージへ行けるっていうのが初めてだったので決まるまでがすごいそわそわとドキドキでたまんなかったんですけど名前呼ばれた瞬間にあ安心したっていう気持ちで次のステージに行けるっていう喜びがたくさんありましたアイドルやってたからこそ分かる怖さとかもあって踏み出すことにちょっと抵抗とかあったんですけど合宿として候補生のみんなとたくさん喋ったりたくさん,なんだろう交流あるごとに私もここでおじけづいちゃダメだなっていう何も分からないこそある勇気っていうものをたくさんみんなからもらいましたえクールクールは一切切り替えは早い方かもしれないです。<笑>この「ゼロから始まるグループとともに私も何者でもない自分から何か持つべきものになれるようにこれからもずっと頑張っていきたいと思いますどうか皆さん投票よろしくお願いしますねのです。両親の影響もあって幼少期の頃からあのずっとアイドルが大好きで常に車の中ではアイドルの曲が流れてるしお家でもアイドルのライブ映像が流れてるような環境だったのでそこで自然と自分もいつか絶対こうなりたいと思って今までずっとそれからアイドルが夢で憧れです。はいはいその,その辺のこう気持ちというか、うん、はい何度も諦めようと思ったしこんだけ頑張ってダメだったらもう無理なのかなって何回も何回も思ったんですけどでもどこかでやっぱりずっと未練があってまだ挑戦できる年齢で自分がやりたいと思うなら自分の気持ちに正直に従ってもうやりきったって言えるまでやり尽くそうと思って今はなんか。もうやるしかないしもうどんな結果になろうと自分がやりたいように頑張るしかないっていう気持ちで今ここにいます皆さんいつも応援ありがとうございます見ている方に勇気や希望を与えられる存在になれるように精一杯頑張りたいと思っておりますのでぜひ投票よろしくお願いします頑張りますハンナですよろしくお願いします G ってすごい元気いっぱいで自信がなくなったりした時もみんなが励ましてくれてすごいそこで勇気もらえたグループでしか味わえないというかそういうところもあって1位取れたじゃないかなって思いますもともと小さい頃ダンスとか体を動かすことが好きでアイドルを見た時に憧れを持って。このオーディションを受けました新体操って結構華やかなイメージがあるのでそういう新体操のいいところをアイドルでも活かせるような人になりたいです<笑>すいませんいつも応援してくださる皆さん本当にありがとうございます次の審査も全力で頑張ります自分らしく頑張りますよろしくお願いします福岡県出身高校2年生16歳のピースです私は申し訳なくて一度ホワイトナイトで皆さんに救っていただいてセカンド審査に挑んで2回目落ちてしまった時はすごい私はもうダメなのかなって落ち込んだ時もあったんですけど応援してくださる皆さんのおかげでまた救っていただいて今日ここに来えて本当に諦めずにやってきてよかったなと心から思います。
歳の頃に前田敦子さんを知ってそこからアイドルがすごく好きになったんです歌ったり踊ったり AKB さんっぽいことをしてるんですけどそれが私の中では一番好きだったんですね AKB さんっぽい衣装とかをたくさん集めたりしてそうやってしていくうちになんか私もアイドルなれないかなって小学校の時に思ってそこからアイドルを志しました必ずこの場所で夢を叶えて皆さんに応援してよかったと思っていただけるように一生懸命頑張ります応援してくださると嬉しいですよろしくお願いいたします。プロです。よろしくお願いします。私は歌もダンスも未経験で。特にダンスに関してはあの学校の体育祭のダンスリーダーを下ろされるぐらいダンスが下手で合宿に行くとみんなダンスも上手で歌も習ってる子も多くって本当についていけるか不安だったんですけどグループのみんなが私を支えてくれて私にたくさん教えてくれたのでなんとか乗り越えることができました。長所は努力がでできるところでアイドルになりたいと思い始めて8キロのダイエットに成功したりセカンド審査を突破するために、えっと、ダンスのレッスンに掛け持ちしたりなどできることは全てやるようにしています。私はダンスも歌も未経験でまだまだ上手ではないのですが私の長所である努力ができるという点を最大限に生かしてこれからも精一杯頑張りますので応援よろしくお願いいたしますマカロンですよろしくお願いしますしたり歌ったり踊ったりすごい素敵な経験が今できていて信じられないなって思ってますアイドルとかなりたいっていう思いがやっぱり強くて人生は一度きりだからやりたいことをやろう突き詰めたいなと思ってアイドルを目指してみようと思いましたミュージカルを習っていたので表現力で皆さんを引きつけられるようになりたいなって思ってます舞台とかだとそんなに緊張しないんですけど少人数審査員とかの前だと本当に緊張しちゃってもうブルブルでしたいやもうバクバク<笑>えっと今までたくさんコメントとかしてくださってありがとうございました皆さんの言葉で本当に助けられてきました今度は私が皆さんのことを元気にできるように精一杯頑張りたいと思うので応援してくださると嬉しいですよろしくお願いしますまきです<音楽>まさか自分がこのファイナルステージに突破してもう最終審査のところまでいけると思っていなかったのですごく嬉しい気持ちと不安な気持ちとが結構せめぎ合ってる状態で、でももうできることを頑張っていきたいなって思ってます。アイドルやらないのみたいな結構言っていただく機会がちょこちょこあって、あ自分が目指すっていう選択肢ってあるのかなってちょっと思ったりして、そういう周りの人がそうやって言ってくれたりしたのもちょっと背中を押してくれた要因の一つかなって思います。早口言葉いきますこの竹かきに竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた、はい、ありがとうございます<笑>早口言葉はもう普通に独,独学と言いますかなんか言えないのが悔しすぎて<笑>もう自分で家でずっと練習してました私が本当に最年長で25歳なんですけどこの年齢から新しいことに挑戦しているっていう人がいるっていうのを見て少しでも
、まあ、アイドル以外のお仕事をやられてる方にも勇気を与えられたらなっていうふうに思っております本当にこの子応援してよかったなって思ってもらえるように努力は惜しみませんいきますてれててれてん、うん、マリオです。よろしくお願いします。私は一次審査、ファースト審査で一回名前が呼ばれなくて、えっとホワイトナイトで、えー、皆さんからの投票のおかげで今ここに、えー、立つことができています。私はもともとライブ配信をしていましたでそこでその先の未来を考えた時にもっと大きなステージでもっとたくさんの人に自分のパワーを与えられるような存在になりたいなと思ってアイドルになろうと決意しました2年間続けてきたライブ配信もこのオーディションをきっかけに一旦もうやめてあの。無職になりました一旦一<笑>週間の投票期間ですが私なりにできることは毎日の SNS 発信だとかあとはライブ配信、えー、毎日することだと思っていますこの期間全力で皆さんを楽しませ,るよ楽しませますので、えー、ぜひ私のことを見てくれたら嬉しいですよろしくお願いしますミランですライバルではあったんですけど同じ夢に向かって頑張る仲間ができてそれにすごいアイドルに対する思いとかそういうなんかいろんな人を知れてとてもいい機会になりました私小さい頃から歌うことがすごく好きで気づいたらアイドルの沼にはまっていたというか。で小さいながらにアイドルの魅力に気づいて私もこの世界に飛び込みたいと思うようになりました確か英語が得意なんだっけ英語のコースが英語のコースに通っています私はアイドルがすごい大好きなので世界中の人にアイドルを知ってもらいたいなと思ってそうなった時に英語は必須かなと思ったので英語はちゃんと勉強するようにしていますなんかあと言うことしたいや大丈夫です。はい。頑張ります。頑張ります。<笑>私はこのアイドルのオーディションを結構たくさん受けてきて、やっぱりその結果が悪かったことが多かったんですけど、そういうアイドルに対する強い思いとかあのなりたい気持ちは誰にも負けないので、それが伝わればなって思います。モモテレです。よろしくお願いします。私が呼ばれたのが最後だったのでずっともう何人も呼ばれていく中で「あもう無理だ無理だ」って思ってて「最後の候補生は?」って言われた時に自分の名前が呼ばれて信じられなかったです緊張しやすいタイプでもうずっともじもじというか緊張してたんですけど周りの子たちが「大丈夫だよ」ってずっと言ってくれて。なんとか立つことができましたちなみになんかアクションの勉強してるんですかあ、はい、アクション習ってますアクション映画とか見るのが好きでスタントマンのジムがあってそこで習ってますもともと体を動かすのが好きだったのでやってみました足とか上げたりするのでアクションもなので少しは役に立ってるのかなって思います皆さんいろいろな候補生がいて素敵な方々が多いと思うので悩んでる方もいるのかなって思うんですけれどもぜひ私に投票していただけたら嬉しいですよろしくお願いします B です合宿ではそんな経験者とまでは言えないんですけど自分が思ったことを口にしてみんなに言えるようにはできたらなと思って自分の意見は言うようにしていましたちなみにあ、や
ってましたあでもチアリーディングじゃなくてチアダンスなので激しく飛んだりとかはしてないんですけどあの可愛いキラキラのシャカシャカ持って部員のみんなが動きが揃えるようにここは意識しようとか言って3年間副部長を務めていました今までアイドルさんたちが映ってる場面しか見たことがなかったのでこんな綺麗な景色を見ていたんだなって思いました高校の友達がアイドル活動をしていてそのステージに呼んでくれていつもの友達が本当に眩しくてキラキラしてて私もキラキラしてみたいなって思ったのがきっかけですここまで進めたことに驚きがいっぱいなんですが感謝の気持ちをこの画面越しじゃなくて目の前で、えっと、ありがとうって言えるように頑張りますので応援よろしくお願いしますみみりんりんりんですお願いしますをしたことがなかったのでどんなものだろうという不安とどんななんだろうという楽しみが2つあって合宿をしてみるとあの H グループのみんなが励ましてくれてすごく楽しく終わることができました小さい頃にバレエとか新体操を習っていてその発表会で見てくださった方が笑顔になっていて。見てくださった方を笑顔に幸せにできるアイドルになりたいなと思ってこのオーディションに参加させていただきましたセカンド審査の時はルービックキューブを揃えながら前を見て喋るという練習をたくさんしてルービックキューブの手元だけ見たらリンリンのお顔が見ていただけないので前を向きながらやる努力をしました皆さんが応援してくださっているおかげでリンリンはここまで来ることができていますえ、えっと素敵な子たちはいっぱいいるんですけどリンリンの魅力を少し知っていただけたら嬉しいです投票をしていただけると嬉しいですよろしくお願いしますラザですかかないってて決めてたんですねその始まる前からで1回だけ陰で泣いちゃってその時にみんなが助けてくれて周りにも恵まれてその中だったので頑張れたなっていうのが思い出です自分がダンスの覚えがちょっと早い方なのかなとか思ってたんですけどみんながめっちゃかっこよく踊れててびっくりしました。悩む時もあるんですけど前向くためにそこからどうするかっていうのをめっちゃ考えようとするのが自分のいいとこかなと思います大学に入った時にアイドルのコピーするダンスのサークルに入ったんですねそこでお客さんとか来てくれた友達とかにも活力が与えられたってことがすごく嬉しくてもっと広い世界の人にそういう思いを届けられたらいいなと思ってそういうアイドルになりたいと思いましたたくさんの人にありきたりな言葉になっちゃうんですけど笑顔と活力を与えられるアイドルに絶対になります投票をよければお願いしますうん。